வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து ஆயில் மில்லோடது பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த காஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆயில் மில் ஃபார் த இயர் எண்டட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ ஓகேவா அதாவது ஆயில் மில்லு அப்படின்றதுனால ப்ராசஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ஸை க்ரஷிங் ப்ராசஸ் சொல்கிறாங்க செகண்டு பார்த்திங்கன்னா ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அண்ட் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அந்த ஆயில் மில்லுக்கு தேவையான எக்ஸ்பென்சஸோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் காஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்மளோட லாஸ்ட் ப்ராசஸில் வரப்போகுது அதாவது இந்த எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின்றது நம்மளோட லாஸ்ட் ப்ராசஸில் வரும் ஏன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் காஸ்க் தான் ஓகேவா இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் கோகோனட் இது ஆயில் மில்லு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கோகோனட் வாங்கியிருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டன்க்கு இது பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதோடய காஸ்ட்டு அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸோட அவுட்புட் பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அதாவது இந்த க்ரஷிங் ப்ராசஸில் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் பை த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் செகண்ட் ப்ராசஸில் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட் ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டன்ஸ் ஆஃப் ரிஃபைன்ட் ஆயில் வாஸ் ஃபினிஷ்டு ஃபார் டெலிவரி ஓகேவா கடைசியாக வந்து நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டன்ஸ் தான் வந்து ரெடி ஆகுது இப்போ பாருங்கள் கோகோனட் சாக் சோல்டு ஓகேவா அந்த சாக்கை வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட் ரெசிடியூ சோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அது எவ்வளோ செல்லிங் ப்ரைஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் லாஸ் அண்ட் வெயிட் அண்ட் க்ரஷிங் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸில் வெயிட் லாஸ் இருக்கான் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் பை ப்ராடக்ட் அப்டைன் ஃப்ரம் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அதாவது செகண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன் வந்து ஒரு பை ப்ராடக்ட் கிடச்சிருக்கு அது எவ்வளோக்கு வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அதுலேருந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கோகோனட் தான் நம்மளோட இன்புட் ஸோ நம்ம அதை எழுதியாச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் அதோடய ருபீஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டெபிட்டில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் தான் நம்ம எழுத போகிற எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் லேபர் எலக்ட்ரிக் பா சன்ரி மெட்டீரியல் ரிப்பேர்ஸ் டு மிஷினரி ஸ்டீம் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே இந்த க்ரஷிங் ப்ராசஸோட எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே டெபிட்டில் எழுதியாச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம கிரெடிட்டில் என்னென்னலாம் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோகோனட் சாக் வந்து சோல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா சேல் ஆயிருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அது எழுதணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டன்ஸ் வந்து ரெசிடியூ சேல் பண்ணியிருக்காங்க அது நம்ம எழுதணும் ஓகேவா அது ரெண்டும் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா லாஸ் அண்ட் வெயிட் அண்ட் க்ரஷிங் இதுவும் இந்த ப்ராசஸில் தான் நம்ம க்ரெடிட் சைட் எழுத போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அவுட்புட் இந்த ப்ராசஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் இது வந்து உங்களோட பேலன்சிங் ஃபிகர் ஓகேவா இப்போ நம்ம லாஸ் அண்ட் வெயிட் எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் இதை நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகேவா இப்போ இந்த காஸ்ட் பர் டன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சோம் இல்லையா உங்களுக்கு டூ லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி நைன் பைஸே கிடச்சிருச்சு இப்போ இது தான் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அதாவது ரிஃபைனிங் ப்ராசஸோட இன்புட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் டன்ஸ் தான் ஓகேவா எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸில் நம்ம என்னென்னலாம் எழுதணும்னா டெபிட் சைடு இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் எழுதணும் லேபர்
டூ லேக் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எழுதியாச்சு இப்போ இதுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் என்னன்றது தெரியும் இல்லையா இதெல்லாம் தான் இந்த ப்ராசஸோட எக்ஸ்பென்சஸ் அதெல்லாம் டெபிட் சைடு எழுதணும் அது மட்டும் இல்லாமல் காஸ்ட் ஆஃப் காஸ்க்கும் இந்த ப்ராசஸில் தான் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ நம்ம அதெல்லாமும் எழுதியாச்சு இப்போ கிரெடிட் சைட் பார்த்தோம்னா நமக்கு வேறு எந்த ஒரு இன்கமும் இல்லை எந்த சேலும் இல்லை எந்த ரெசிடியும் நம்ம இல்லை ஸ்க்ராப்பும் இல்லை ஸோ நம்ம அவுட் புட் எழுத வேண்டியது தான் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஆனால் நம்மளோட இன்புட் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன இருக்குது லாஸ் அண்ட் வெயிட் இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகராக இதை போட்டாச்சு அண்ட் ரேட் பை யூனிட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ லாஸ் அண்ட் வெயிட் என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் தான் லாஸ் அண்ட் வெயிட் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு ஆயில் மில்லோட ப்ராசஸ் காஸ்டிங் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போ நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி சிமிலர் ப்ராப்ளம் ஒன்று ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் போடுங்க ஆன்சரை நான் செக் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங்